രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനോടും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ദുബായ് എക്സിബിഷൻ പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ എസ് യു വികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരാൻ പോകുന്ന എസ് യു വികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീൽ ടോക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീൽ ടോക്സിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓരോ അസംഷൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏകദേശം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് പല മീഡിയകളിലും വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ചാനലുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല വീഡിയോസുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല വീഡിയോകളിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചറുകളും ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഈ വാഹനം എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന സമയത്ത് എത്തും എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രൈസിലായിരിക്കും അത് വരിക എന്നുള്ളതുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു മുൻധാരണയോടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിത്സു ബിഷിയുടെ പജേറോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ പജേറോ സ്പോർട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പവർ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ടെയിൽ ഗേറ്റാണ് അതായത് കിക്ക് ഓപ്പണോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പവർ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഈ കിക്ക് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെക്സസും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡവറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാല് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബൂട്ട് ഓപ്പണിങ് മെത്തേഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ പജേറ സ്പോർട്ടിനകത്ത് വരാം അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്ററും സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഏരിയ നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പജേറോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷനിൽ ലക്ഷറിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് നമ്മൾ മിത്സു ബിഷി പജേറോയുടെ ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിലും ഏത് ടെറൈലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പജേറ സ്പോർട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിൻഡോസും ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ വിൻഡോസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വിൻഡോസും ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹെഡ് ലാമ്പും ടൈൽ ഗേറ്റും എല്ലാം വരുന്നത് എൽ ഇ ഡിയിൽ തന്നെയാണ് മിത്സുബിഷി പജീറോയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് അതിൽ വലിയ മാറ്റമില്ല ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡി ഒ എച്ച് സി പതിനാറ് വാൾവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ
അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടയോട്ടയുടെ വെൽഫെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൊയോട്ടയുടെ വെൽഫെയർ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടാവുക എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗ്രസീവ് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിസൈനിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഹെഡ് ലാമ്പുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എക്സസ് ചെയ്യ ഒരു ഫീച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൊന്തുകയും താന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ടയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ടൈൽ ഗേറ്റാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈൽ ഗേറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ച് ത്രീ ഡി ക്ലസ്റ്ററാണ് ത്രീ ഡി ഡിസൈനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പതിനേഴ് സ്പീക്കറുകളുള്ള ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ടയോട്ട വെൽഫെയറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൊള്ളുന്ന കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്പേസ് ഉള്ള വാഹനമായിട്ടാണ് ടയോട്ടയുടെ വെൽഫെയർ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയുടെ ഇ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് കെ യു വി ഹൺഡ്രഡിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനം കൂടിയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഇ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരിക എട്ട് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് മഹീന്ദ്ര ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ രംഗത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കോന ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് ഹൈ ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ടെക്നോളജിക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് വില കൂടുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എക്സ്പോയിലാണ് ഇ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിനെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് കിലോ വോൾട്ട് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടും അതായത് ഒറ്റ ചാർജിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ചാർജ് ആവാൻ ലെസ് ദാൻ വൺ അവർ മതി എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് അവർ കുറച്ചും കൂടി കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വേറെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവർ അവർ ലോഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് പാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ഹോസ് പവറിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് നമ്മൾ മഹീന്ദ്ര ഇ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് മേഖലകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്വീകാര്യത കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വാഹനത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയും എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അടുത്ത വാഹനമാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എം ജിയുടെ സെഡ് എസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം എം ജി ഹെക്ടർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര വിപ്ലവമാണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ
അത് മാത്രമല്ല അറേ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒറ്റ ചാർജിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത് ശതമാനത്തോളം ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാൻ വെറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മതി എന്നാണ് എം ജി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇ കെ യുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻഫോ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാനരമിക് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം എയർ പ്യൂരിഫൈയിങ് സിസ്റ്റവും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്രമല്ല ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഫോക്സ് വാഗുകളിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലോക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഈ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുള്ളത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എം ജിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ് കിയാ കാർണിവൽ കിയാ കാർണിവലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഇന്നോവയ്ക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് പലരും അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല വാഹനങ്ങളും ഇന്നോവനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർക്കൊന്നും അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നോവനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സി സി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പി എസ് പവറിനകത്തും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിഡിലൻ എൻജിനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റ് വരെ അതായത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ കംഫർട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് നിലവിലത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദുബായ് യാത്രയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വാഹനം കൂടി ആയിരുന്നു കിയാ കാർണിവൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കംഫർട്ടിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ആയിരം ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ലഗേജ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ബോർഡ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലോഞ്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇന്നോവയുടെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നോവയെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കിയാ കാർണിവൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിയാ കാർണിവലിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ ബസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ് ടാറ്റ ബസാഡ് ടാറ്റ ബസാഡിന്റെ ലോഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സി സി ഡീസൽ എൻജിൻ ആണ് നമ്മൾ ബസാഡിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ പ്ലസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഡീസൽ പ്ലസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അധികം കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ വാഹനമാണ് ടാറ്റ ബസാഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടാറ്റയുടെ ഒരു കിഡിലൻ വാഹനത്തിൻ്റെ സെവൻ സീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടാറ്റ ഹാരിയർ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സെവൻ സീറ്റർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അവർക്കുള്ളൊരു മറുപടി കൂടിയാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ സെവൻ സീറ്റർ വാഹനമാണ് ടാറ്റ ബസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹരിയറിൻ്റ
പുതിയ ക്രക്റ്റയിലേക്ക് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിസൈനും ആകെ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തതായിട്ട് അതായത് അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എട്ട് എസ് യു വികളെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചും ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പല വീഡിയോകളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇതിൽ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വര